മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സാണ് ഇത്ര നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷനും ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പഠിച്ചു മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് കൂടി കലരുന്ന ലിക്വിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലർന്ന് ചേരാത്തത് ഇപ്പം ഓയിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കെറസിൻ വാട്ടർ ഇതൊന്നും കലർന്ന് ചേരുന്നതല്ല അങ്ങനെ കലർന്ന് ചേരാത്ത രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടറും കെറസിനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്ത് കുലുക്കി നല്ലായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നേരം അത് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അല്പ നേരം കഴിഞ്ഞ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ രണ്ട് ലെയറായി കിടക്കുന്നത് കാണാം ഓയിൽ ഒരിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മളിവിടെ കെറസിനും വാട്ടറുമാണ് എടുക്കുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കെറസിൻ മേളിലും വാട്ടർ താഴെയുമായി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലിൽ രണ്ട് കോമ്പോണൻസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്നത് എന്ന് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനും വാട്ടറും ഒരു എഗ്ഗും കൂടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ലൈറ്ററായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് അതായത് ഡെൻസിറ്റി കുറവ് ഏതിനാണോ ആ കുറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ടോപ്പിലും കിടക്കും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് അതായത് ഹെവിയറായ ലിക്വിഡ് താഴെയും കിടക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് കെറസിനുണ്ട് വാട്ടറുണ്ട് ഏതിനാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ വാട്ടറിനാണ് കെറസിന് വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറസിൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് കെറസിൻ മുകളിലത്തെ ലെയറായിട്ടും വാട്ടർ താഴത്തെ ലെയറായിട്ടും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ അപ്പാരറ്റസിൽ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോപ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടാപ്പ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പോവില്ല ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ലിക്വിഡ് പയ്യ ഡ്രോപ്സ് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബീക്കറിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ലിക്വിഡ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത ബീക്കർ കൊണ്ടുവരിക രണ്ടാമത്തെ ലിക്വിഡും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയി ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റർ ലിക്വിഡായ കെറസിൻ ടോപ്പ് ലെയറും ആകുന്നു ഹെവിയർ ലിക്വിഡായ വാട്ടർ ബോട്ടം ലെയറും ആകുന്നു കമ്പോണൻസിനെ അതിൻ്റെ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കുന്നതിൽ നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ എന്താണെന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സോളിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ആകാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗേഷ്യസ് ഫേസിലേക്ക് മാറുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നാഫ്തലിൻ പിന്നെ അയോഡിൻ അയോഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ സബ്ലിമേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക അതായത് അമോണിയം 
ഈ ഡിഷിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മളൊരു ഫണൽ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ഫണൽ കമഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫണൽ കണ്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ ആ ഫണലിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഈ വേപ്പേഴ്സ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫണലിൻ്റെ സർഫേസ് കുറച്ച് തണുത്തതാണല്ലോ ആ കൂളായിട്ടുള്ള ഫണലിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഈ വേപ്പേഴ്സ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോൾഡായിട്ട് മാറുന്നു കണ്ടോ സോൾഡിഫൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പഠിച്ചിരുന്നു സബ്ലിമേഷൻ സംഭവിച്ച ഒരു വേപ്പർ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ സോളിഡായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഡിപ്പോസിഷൻ സബ്ലിമേഷൻ സംഭവിച്ച ഒരു വേപ്പർ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ സോളിഡായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് അപ്പം ഈ ഡയഗ്രാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സബ്ലിമേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ച് സോൾഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡായി മാറി അമോണിയം ക്ലോറൈഡും സാൻഡും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റഡായി കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും വേപ്പേഴ്സായി ഇവിടെ സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു സാൻഡ് മാത്രം ഈ ഡിഷിലും കിടക്കുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് അത് സബ്ലിമേഷനിലൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ്ലിമേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഡ്രൈ ഐസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സോളിഡ് ഫോം ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഐസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഡ്രൈ ഐസും സബ്ലിമേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അത് സോളിഡ് കാർബൺ 